আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি ভালো তো আমার আজকে ছোট্ট একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম আশা করি আমার আজকে রেসিপি ভালো লাগবে তো আমরা অনেকেই কিন্তু তেলাপিয়া মাছ বেশি পছন্দ করি না তো যারা এই তেলাপিয়া মাছটা খেতে চায় না কিবা ভালো লাগে না তো কিভাবে ভালো লাগতে পারে আর কিভাবে আমরা সেই মাছটাকে খেতে পারি যারা না খাই তারাও খেতে পারি তো চলুন আমার এখন আমি রান্না করব আর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে রান্না করলে এই মাছটা খুবই খেতে সুস্বাদু হবে তো আমি এখানে দুইটা তেলাপিয়া মাছ নিয়েছি ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি লবণ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি নিয়ে মাছটার গায়ে একটু একই দিয়েছি দিয়ে হলুদ মরিচ তারপরে পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা লবণ দিয়ে একটু মেখে নিয়েছি নিয়ে দুই মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম আর এখন প্যানে তেল দিয়ে ভালো করে তেলটা গরম হওয়ার পরে কিন্তু আমি মাছগুলো দিয়ে দিলাম প্যানে আপনারা দেখতেই পারলেন তো এভাবে করে একটু উল্টিয়ে নিতে হবে এতে করে অনেক সুন্দর ভাজা হবে মাছটা আর একটু চেষ্টা করবেন পেঁয়াজ রসুন বাটাটা দিয়ে মাখিয়ে নিতেন লবণ হলুদ তারপরে মরিচটা দিয়ে একটু পাঁচ মিনিটের মতো রেখে দিলে মাছের গায়ে এই মশলাগুলো লাগবে আর খেতে অনেক মজা হবে তো যাই হোক আমার মাছগুলো একটু ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে আর মাছের গায়ে যে এঁকে দিয়েছি এর কারণে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে মশলাটা মাছের গায়ে লেগে গিয়েছে আর এরকম করে একটু কড়া ভাজা দিতে হবে আর অনেক সুন্দর মাছগুলো ভাজা হয়েছে আপনারা দেখতেই পারতেছেন অনেক লাল লাল করে তো মাছগুলো এভাবে একটু চেপে চেপে মানে একটু ভাজা করে নিতে হবে তো যাই হোক আমি এই প্যানটাতে কিন্তু এই মাছগুলো ভুনা করব দিয়ে দিলাম এখানে একটা পেঁয়াজ কুচি বড় সাইজে তো এই পেঁয়াজটাকে আমি হালকা একটু ভেজে নেব আরও সামান্য একটু তেল দিয়ে দিলাম আর এরকমভাবে মাছগুলো ভুনা করলে আসলে খেতে অনেক মজা হয় এখানে আমি এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা হালকা একটু ভেজে নিতে হবে না হলে আদা রসুনের একটা ফ্লেভার আছে এটা আসলে কাঁচা লাগলে গন্ধটা অনেকে সহ্য করতে পারে না তার জন্য একটু হালকা ভেজে নিতে হবে আর এখন দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো লবণ আর এক চামচ হলুদের গুঁড়া এক চামচ মরিচের গুঁড়া আর এক চামচ ধনিয়ার গুঁড়া তো এখন আমি এই মশলাগুলোর সাথে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিব দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিব মশলাটাকে তো আমি এখানে প্রায় আধা কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম দিয়ে কিছুক্ষণ মশলাটা কীভাবে রান্না করতে হবে আর সামান্য একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম এটা আসলে আপনারা দিতে পারেন নাও দিতে পারেন অনেকে মাছের ভিতরে জিরা বাটাটা খায় না মানে জিরা গুঁড়াটা খায় না আর কি তো না চাইলে নাও দিতে পারেন তো আমি অল্প একটু দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিব এখানে দুই চামচের মতো টমেটো পেস্ট তো এখানে টমেটো কেচাপটা আমি বানিয়ে নিয়েছি আগে আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না যাই হোক দুই চামচের মতো টমেটো কেচাপ দিয়ে দিলাম দিয়ে সামান্য একটু আর একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিতে হবে আর দিয়ে দিব কয়েকটা কাঁচা মরিচ এভাবে মাঝখান থেকে ফালি করে দিয়ে দিলাম আর এখন সামান্য একটু ঢেকে দিলাম মশলাটা ভালোভাবে কষানো হবে তো আমার মশলাগুলো কিন্তু কষানো হয়ে গেছে এখন আর মশলা থেকে কোনো কাঁচা গন্ধ আসবে না 
একদম পারফেক্ট ভাবে কষানো হয়ে গেছে মশলাটা এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব তো মাছগুলো একটু উল্টে দেব এতে করে দুনো পাশে মশলাটা যাবে আর এভাবে একটু নাড়াচাড়া করে মশলাগুলোকে মাছের গায়ে দিয়ে দেব যেহেতু এখানে আমি কোনো ঝোল দেব না মানে ঝোলের পানিটা দেব না আর কি আর এখন সামান্য দুই মিনিটের মতো একটু ঢেকে অল্প আছে রান্না করব তো আবারও একটু ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম নিয়ে আবারও একটু উল্টিয়ে দিব মাছগুলোকে আর এই মাছ বোনাটা খেতে কিন্তু অনেক মজার একটা রেসিপি হয়েছে আমার আমার তো অনেক ভীষণ ভালো লেগেছে আমার বাচ্চারা অনেক ভালো পায় আপনারা এভাবে আসলে যারা তেলাপিয়া মাছটা পছন্দ করেন না এভাবে রান্না করে নিতে পারেন তো আমার মাছটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি এখন সামান্য ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম আর ধনিয়া পাতাটা একদম তরতাজা দেখতে অনেক সুন্দর আর এই ধনিয়া পাতাটা এভাবে দেওয়ার কারণে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর দিয়ে দিলাম দুইটা কাঁচা মরিচ আস্তা তো আমার মাছ রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে আমি এখন একটু পরিবেশন করে নিলাম একটা প্লেটে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আর সামান্য একটু হালকা পাতলা ডেকোরেশন করে নিলাম যেমন পেঁয়াজ আর লেবু আর কয়েকটা কাঁচা মরিচ এতে করে মাছটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে আর খেতেও কিন্তু সেরকম হয়েছে খুবই মজার তো কেমন লাগলো আমার আজকের মাছ রান্নাটা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে দেবেন তো আজকের মতো এখানেই শেষ করব